ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസിസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതും പിന്നെ ഒരു മോര് കാച്ചു ഇതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അര കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഏകദേശം വരും അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പീസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും ചിക്കൻ റോസ്റ്റിന് നല്ലത് പക്ഷേ എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു മീഡിയം സൈസ് കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവർ ചെറിയ പീസ് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാരിനേഷനാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ അല്ല കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഇതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ നമുക്ക് മാരിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് ആദ്യം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇതാകുമ്പോൾ എരിവില്ലല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലോട്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി കണ്ടോ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു നാരങ്ങയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഇപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം കാരണം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കും മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം പറയുന്നത് അരമണിക്കൂർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ആകാറായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു കണ്ടത് ഒരു കാൽക്കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഞാനിവിടെ കൊത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതായത് ഞാൻ എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കാരണം ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഞാൻ എന്താ ഇതിൽ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉലർത്തുമ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുന്നത് ഒരു
ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ മൊത്തം അതായത് ഇപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ എണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എണ്ണയിൽ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യുക ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ മസാലയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇത് ഫ്ലേവർ ആ എണ്ണയിൽ കാണാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ലാഭിക്കാം അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആ എണ്ണ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ എണ്ണ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്ര എണ്ണ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകണം നമുക്ക് കാരണം കുറേ ചിക്കൻ ഇല്ലേ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇത് എണ്ണ ഒന്നും നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കിച്ചൺ മുഴുവൻ നല്ല മണമായിട്ടോ കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തില്ലേ നല്ല മണം ഓക്കെ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിക്കനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൺ ഇനി റോസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതേ പിന്നെയും കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇതായി പോകും അതുകൊണ്ടൊരു മീഡിയം ഫ്രൈ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് പോകുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു വോക്ക് പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യം സവോളയാണ് വഴറ്റാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ അത് ഞാൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ബാലൻസ് കുറച്ച് അധികം എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര എണ്ണ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ പാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് വഴറ്റാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രം എണ്ണ എണ്ണ വിഷയം മതി ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ടോ ഇത്ര എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എണ്ണ ഇനിയൊന്ന് ശകലം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് സവോള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സവോള എണ്ണയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ശകലം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം സവോള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇത് ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സവോളയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയാണ് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും കൂടി സവോളയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി
കാരണം റോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഓവറായിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി പോകും ഗ്രേവി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഈ ഒരു അളവിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ഇതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൊടികളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും എന്നിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റുന്നതാണ് ഒരു കറികൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഈ സവോളയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഈ സവോള ഓവറായിട്ട് പേസ്റ്റ് കണക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു ശകല നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അല്ലേ അതിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൊത്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അടപ്പ് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആകും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഞാൻ തീ ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൻ എ സാനിങ് ഓഫ് ജിൻസി താങ്ക